కూడా చాలా ఇష్యూస్ అయినాయి నీకు సత్యకైని ఒకసారి ఒక టైంలో నీకు వసంతి కైని వసంతిని నువ్వు నామినేట్ చేసిందని చెప్పి మాట్లాడటం మానేసు అండ్ నీకు చంటీకి అయిన ఇష్యూస్ వీళ్ళందరితో మళ్ళీ టచ్లో ఉన్నావు నాకు మిగతా వాళ్ళందరితో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కానీ చంటీతో మాత్రం ఇంకా స్టిల్ ఆ రైవల్రీ మెయింటైన్ చేసినట్టు అనిపించింది బాలాదిత్య అండ్ చంట అన్నతో బాలాతో రీసెంట్ గా మాట్లాడటం అప్పటి వరకు ఆయన అన్ఫాలో కొట్టాడని ఒక రీజన్ తో ఆయనతో కంప్లీట్ దూరం అయింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇనాయా నాతో బాగా మాట్లాడింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ హౌస్ లో పోయిన తర్వాత గొడవ అయింది ఇనాయాతో ఇనాయా బాగా మాట్లాడింది రాజ్ తో గొడవ అయింది రాజ్ బాగా క్లోజ్ అయిపోయినాడు తర్వాత మెరీనా రోహిత్ తో గొడవ అయినది వాళ్ళు క్లోజ్ అయిపోయినారు కీర్తి క్లోజ్ అయిపోయింది క్లోజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ నాట్ సో క్లోజ్ బట్ బాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను రాజ్ మాత్రం బాగా క్లోజ్ అయిపోయినాం నేను సత్య రాజ్ వసంతి మేమంతా బాగా క్లోజ్ అయిపోయినాం బాలాన్నతో బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఏది మైండ్ లో పెట్టుకోలే నేను బయటకు రావడానికి రీజన్ బాలాన్న ఏడ్చిందే అని చెప్పేసి నాకు బయటకు వచ్చినా కొంతమంది చెప్పినప్పుడు నాకు చూసినప్పుడు అనిపించింది ఒరే నీ దీనివల్ల నేను బయటకు వచ్చినా నా ఈ ఇష్యూ వాళ్ళు బయటకు వచ్చినా అని చెప్పేసి నాకు కొంచెం కోపం ఉన్నింది బాలాన్న మీద బట్ బాలాన్న బయటికి రాగానే నాతో బాగా మాట్లాడి బంగారు తల్లి బంగారు తల్లి అని మాట్లాడేటప్పుడు నాకు కూడా పోయింది నేను ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నేను బాగా మాట్లాడినాను వాళ్ళ ఇంటికి పోయి డిన్ లంచ్ కూడా చేస్తాం మేము తర్వాత ఏమైందంటే బాలాన్న బర్త్డే రోజు నేను చిన్న చిన్న విషయాలు హర్ట్ అవుతాయి ఫై లవ్ సంబడి వెన్ యూ లవ్ సంబడి యూ గెట్ యూ టెన్ టు గెట్ హర్ట్ ఫర్ లిటిల్ మైన్యూట్ థింగ్స్ సో నేను అట్లా నెప్పి ఐ ఐ డబ్ హిమ్ సో మచ్ బాలాన్నని బాలాన్న బర్త్డే రోజు రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి నేను ఫస్ట్ పోస్ట్ పెడితే ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెడితే హ్యాపీ బర్త్డే అన్న అని చెప్పేసి నా తర్వాత నన్ను చూసి చాలామంది పెట్టున్నారు నా స్టోరీ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరు స్టోరీలు షేర్ చేస్తున్నాడు నా నాది మాత్రం షేర్ చేయవా అని మెసేజ్ పెట్టా షేర్ కొట్టాడు టూ మినిట్స్లో మళ్ళీ డెలీట్ చేశాడు ఏమైంది నీకు ఎందుకు నా మీద అంత కోపం అని చెప్పేసి ఊరికి ఆయన ఓపెన్ చేసి ప్రొఫైల్ ఫాలో లిస్ట్ చూస్తే నేను ఫాలో లిస్ట్ లేను ఈ ఫాలోడ్ మీ ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ బిగ్ బాస్ అన్ఫాలో కొట్టేస్తున్నాడు సో నాకు అక్కడ కొంచెం మనసు బాధ అనిపించేసింది ఇంకా నేను అన్ఫాలో కొట్టేసి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను టోటలీ ఒకసారి రాత్రి కూడా వచ్చి మధ్యలో ఏమైందంటే ఆ బిగ్ బాస్ తర్వాత బిగ్ బాస్ అంతా అయిపోయింది ఇట్ వాస్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ది జాన్వరి దిస్ దిస్ ఇయర్ జాన్వరిలో కూడా బిగ్ బాస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా బాలా అన్న ఒకరోజు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి ఏడ్చాడు నైట్ ఎంత బ్యాడ్ అయిపోతుంది అని తెలుసా నేను నీ వల్ల అది ఇది అని చెప్పేసి ఏడ్చి మేమిద్దరు మాట్లాడుకుని సాల్వ్ చేసేసుకున్నాం బట్ మాట్లాడుకోవడం మానేసినాం బట్ రీసెంట్ గా మా అమ్మకు బాలేకుండా అయింది మా అమ్మకు బాలేకుండా అయినప్పుడు ఆయన హౌస్ లో ఉండేటప్పుడే మాతో చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట ఇక్కడ ఆదర్శం చెప్పేసి కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది కదా గచ్చిబోలీలు విచ్ ఇస్ ఇన్ మణికొండ తెలిసిన వాళ్ళదే మన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్సే అక్కడ నీకు ఏదైనా నీకే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పు అనేసి అంటే ఎప్పుడో చెప్పున్నా మా ఇంట్లో వాళ్ళతో నేను మాట్లాడలేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళతో మా అన్న బాల అన్నకు కాల్ చేసి అమ్మకి ఇట్లా బాగాలేదు అనేసి చెప్పిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమ్మీడియట్గా నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడినాడు బాల అన్న బంగారు తల్లి ఎట్లు ఉందిరా అమ్మకి అమ్మకి బాగాలేదంటే ఇప్పుడే అన్న ఫోన్ చేశాడు అనేసి అంటే ఏ అన్న అన్న మీ అన్న అన్నాడు నాకు తెలియదు అసలు మా అన్న ఫోన్ చేసింది సో ఆయనకు మనసులో ఏం లేదు కల్మషం గిల్మషం అట్లాంటిది ఏం లేదు నేనే ఎన్ని రోజులు ఆయన్ని నెగిటివ్గా అనుకుని ఆయన నన్ను అన్ఫాలో కొట్టినాడు నా స్టోరీ రీషేర్ చేయలేదని చెప్పేసి పిల్ల బచ్చా మ్యాటర్లకి ఆయనతో మాట్లాడడం మానేస్తున్నాం సో మా అమ్మకు బాగాలేదు అని వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయిపోయాయి ఆయన కిమ్స్ హాస్పిటల్లో మాట్లాడినాడు ఆ డాక్టర్స్తో మాట్లాడినాడు ఆ వాస్కులర్ న్యూ కాల్ నీ ప్రాబ్లం వాస్కులర్ వాళ్ళతో మాట్లాడినాడు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేయించినాడు మళ్ళీ మా నాన్నకి వెంటనే హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది హార్ట్లో సిక్స్ టన్స్ వేయాలి అని చెప్పేసి అన్నారు టెన్షన్ అయిపోయింది ఫుల్ అమ్మకి బాగాలేదు నాన్న బ్యాక్ టు బ్యాక్ బాగాలేదు బాగాలేదు అంటే కూడా హీ వాస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం దగ్గరుండి చేయించినాడు అనమాట తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి చూసుకోండి మా వాళ్ళే మా వాళ్ళే అని చెప్పేసి ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వచ్చారు బాలాదిత్య అన్న బాలాదిత్య అన్న వాళ్ళ నాన్నగారు అందరూ వచ్చి మా నాయన్ని చూసేసుకున్నాడు సో దట్స్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ అంత క్విక్గా జడ్జ్మెంట్కి రాకూడదు నేను చాలా తప్పుగా అనుకున్నా బాలాన్నని సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ బాలాన్న ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఒకవేళ నువ్వు ఇవి ఇంటర్వ్యూ చూస్తే సో అక్కడ నేను రియలైజ్ అయిపోయినాను నేను చాలా ఇంపల్సివ్ అనమాట ముందు వెనక ఆలోచించను నాకు ఇది కరెక్ట్ అనిపించింది అనుకో అయిపోయింది అదే కరెక్ట్ ఇంకో ప్రపంచం అంతా వచ్చి అది తప్పు అని చెప్తే కూడా
బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో కూడా నా గురించి మాట్లాడున్నాడు ఏం చేస్తాం అట్లా అట్లా ఎట్లా అట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు వెట్కారమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఐ డోంట్ లైక్ సరే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఒక పార్టీలో ఆయన కనిపించినప్పుడు ఏం నా బాగున్నావా అన్న ఇటు మూతి దిప్పుకోబోయినాడు నాకు సుర్రేసింది బీపీ దట్స్ వాట్ ఐ సెట్ ఐ డోంట్ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ ఫర్ దర్ ఏజ్ ఐ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద రెస్పెక్ట్ మీ బ్యాక్ అక్కడ పోయింది సో హౌస్లో ఉండే వాళ్ళందరితో నేను మళ్ళీ మాట్లాడినా చెంటన్నతో నేనే దిగి పోయి మాట్లాడినా ఆయన అన్ని మాట్లాడినా కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత అమ్మ బంగ్ అట్లంతా ఏం లేదమ్మ అట్లంతా ఏం లేదమ్మ అన్నాడు సారీ చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో నా గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడున్నాడు నా గురించి ఎవరైనా ఒక చిన్న మాట అంటే నేను తిరిగి భయంకరంగా తిరిగి ఇచ్చేస్తా అన్ని మాటలు మాట్లాడితే కూడా నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆయన కనిపించినప్పుడు నేను పోయి ఎదుర్కొన్నా మాట్లాడినా బికాస్ ఇట్ వాస్ ద సేమ్ పార్టీ దట్ వీ వెంట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ బర్త్డే సో అందరు సేమ్ పార్టీలో ఉన్నాము ఇక్కడ రచ్చ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి పోయి మాట్లాడితే మూతి తిప్పుకోబోయినాడు కనీసం నా మూతి చూసి నవ్వను కూడా లేదు ఒళ్ళు మండదా నేను అంత తగ్గిపోయి మాట్లాడినాను కదా నాకు కూడా ఈగో ఉంది నాకు కూడా కోపం ఉంది బట్ పోనీలే అండ్ పోనీలే మన హౌస్లో జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది అనేసి పోయి మాట్లాడినా నేను అక్కడ నాకు ఒళ్ళు మండిపోయింది అప్పుడు వెంటనే బయటకు వచ్చి భయంకరంగా తిట్టుకున్నా ఫినాలి అనేది కూడా ఒకసారి జరిగింది చెంట అన్నది రాజ్ మాతో క్లోజ్ అయిపోయాడు రాజ్ బాస్ ఇన్ దేర్ బ్యాచ్ కదా రాజ్ సూర్య ఫైమా చెంటి అన్న వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్లో ఉండేవాళ్ళు కదా రాజ్ వచ్చి ఫినాలే రోజు నా పక్కన కూర్చున్నాడు నా పక్కన కూర్చుంటే నేను చెంటే నన్ను గెలకల నన్ను ఎవరైనా గెలికినంటే నేను భయంకరంగా బీపీ ఎక్కిపోతుంది అనమాట నాకు రాజు నా పక్కన వచ్చి కూర్చున్నాడని అన్న ఏమన్నా తిన్నావా అని అడిగాడు రాజు బ్రేక్లో అడిగితే వెంటనే చెంటన్ వచ్చి చూసాము మీ రాయల్ బుద్ధులు మీ రాయల్ ఫ్రెండ్షిప్లు అన్నీ మారిపోయాయిగా అన్నాడు ఆ రాయల్ అనేది నన్ను నన్ను ఇది ఇది చేసే లైక్ నన్ను ఉద్దేశించే రాజుతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా నాకు ఒళ్ళు మండింది అప్పుడు కూడా నేను తిరిగి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ వద్దు ఫినాలేలో ఉన్నాము బిగ్ బాస్ నేనే బాధలో ఉన్నాను నైన్త్ వీక్ వచ్చేసిందని నేనేం ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని ఉండేది అక్కడ ఉండి ఉండాలి నేను హౌస్లో ఉండి ఉండాలి టాప్ ఫైవ్లో ఇక్కడ కూర్చోనని చెప్పేసి అప్పుడే ఫుల్ బాధలో ఉండి ఉన్నాను నేను ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు కానీ ఏమో ఎక్కువ వెయిట్ చేసుకున్నాను నేను అక్కడ హౌస్లో ఉండాలి 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 అని చెప్పేసి సో ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ అక్కడ ఆయన నన్ను పోక్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు కూడా తిరిగి మాట్లాడదాము గొడవ వేద్దాము తిరిగి చేద్దాము అనేసి అనుకున్నా వద్దులే లైట్ అని చెప్పేసి వదిలేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ హౌస్లో అందరితో సాల్వ్ అయినా కూడా చెంటన్నతో సాల్వ్ అవ్వలేదు అండ్ ఇంకొకసారి కనిపిస్తే కూడా మాట్లాడినా బికాస్ ఐ డోంట్ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ ఫర్ దర్ ఏజ్ ఆర్ యువర్ ఫేమ్ ఆర్ యువర్ మనీ ఐ డోంట్ గివ్ ఎ షిట్ అబౌట్ ఇట్ యూ రెస్పెక్ట్ మీ ఐ రెస్పెక్ట్ య